大家好，我是鬼叔。上周六呢，我们更新了一篇恐怖、重口、很虐的故事，曾经也被网友评为早年最著名的帖子。其实呀，它还有一篇姊妹篇《血色胡杨》。今天，我们就来讲一讲吧。《血色胡杨》，作者：水中的飞鸟酒，二零一四年七月发帖。我一直都知道，父母是这个世界上最爱我的人，尽管一切不如他们所设想的那般尽如人意，我也知道，他们已经尽了心，只是没料到，因为所托非人，我在那炼狱里苦苦挣扎了九年，我从来不哭，即使难过，也低下头，偷偷的擦掉眼泪，我害怕，在天堂的他们会为我难过。我的记忆里头，关于九年前的那场车祸的所有记忆，已经模糊。只记得妈妈和爸爸，血肉模糊的被送进了医院。妈妈来不及送医院，就在路上死亡了。而父亲，经抢救苏醒过来。如今已经长大了的我，仔细回忆，如若老家不来人，如果来的不是我二叔，我的父亲，或许不会那么早的。离开人世，九岁的我还太小，不懂得生死离别的残酷，只记得，父亲在苏醒后的第一件事是叫了张律师，立了遗嘱。可能是车祸的惨烈让他后怕不已，而后，叫来了我跟二叔小翔。如果我万一有什么事，小祝就托付给你了。二叔连连点头，再三保证，会把我当亲儿子来带。记忆犹新的是，父亲把我的手放在了他手里的时候，父亲的手是冰冷的，二叔的手是滚烫的，父亲的眼神是期盼的、不舍的，二叔的眼神是冰冷的、急切的。经过医院的全力抢救，父亲还是去了，而我，从此就掉进了狼窝里。是，我就是小柱，那年。我九岁，父母的丧事是隆重的，在父母的亲朋好友或惋惜或同情的目光里，匆匆完成。以后的日子里，是二叔和婶婶风风火火的进进出出，和外婆家里诸多的争吵，终于争得了我的抚养权。在他们忙忙碌碌的半个月里，陆陆续续的卖了在省城的房子，父母的车。具体多少数字，我不知道，只记得走的时候，父亲的朋友们来送我们，叔叔还在向他们保证，一定会待我如亲生。张律师把我叫到跟前，摸摸我的头：“小朱，以后就靠你自己了。十八岁了，过来找我，一定要过来找我，有争气。”我不知道十八岁了，等待我的是什么，那时也没有去想。就跟着他们去到了那个西北的小镇，而我在那里待了九年。小镇偏远而荒凉，镇子上矗立着几栋楼房、石板铺的街道，而我的叔叔孔祥是这里的副镇长，家里又有经商的哥哥帮衬。那时候，父亲可没少给他钱，为了他，父母也没少吵架。他家里的条件是镇上最好的，说实话，出来时他们待我也是极好。我有全家最大的卧室，卧室里堆放着我从省城里带回来的各式玩具，那些玩具对这里的孩子来说是新奇的、奢侈的、不可触及的。叔叔的儿子小军和我一样大，也九岁，我只是占了出生早两个月的便宜，他叫我哥哥。慢慢的，小军看上了我的水枪，看上了我的滑板，看上了我的遥控飞机，我的电脑，最后的最后，他看上了我的卧室。每次婶婶总说：“小朱啊，你看，你是哥哥，你让着点弟弟。”于是，我让啊让啊，就住到了最边上一间冬凉夏暖的房子里。可这，还远远不够。一年的时间
，很快就过去了。我除了从三年级升到了四年级，在家里的称呼从小柱、哥哥，变成了扫把星、讨厌鬼。除此之外，没什么变化。而二叔他们，则是越过越好，车换了一辆又一辆，吃穿用度也是不比省城里差的。当然，我也有受宠的时候。一到家里来了外人，领导，我必然是坐在了饭桌上的；而一旦人走了，婶婶的脸就会一下子变冷，我也就再也没有坐在桌子上吃饭的资格了。那年夏天，温度前所未有的高，二叔去了省城，回来时灰头土脸，满脸的不高兴，一进家门就开骂了：“他妈的，张律师根本不是人，老子又没要他的钱。”抠的跟个浪台似的，我从门口经过，怯怯的探出头去，不料被他发现了，过来就是两脚，扫把星，还敢偷听，滚回房间去！我吓坏了，赶紧跑回去了。之前虽然对我不好，也还是过得去的，从没动过手。以前呢，我在家里也是掌中宝、小皇帝，何时受过如此的对待？那晚。我哭了半夜，直到哭着哭着睡着了，没人来劝我。我知道，就算我哭死，对他们也不会有半点的妨碍。真正让我堕入地狱的事儿，是张律师的一次来访。那是叔叔回来的五天之后，张律师突然到访，因为没有提前通知，他来时我正在自己的小房间里，没有空调，没有风扇。汗落如雨的写着作业，我必须抓紧时间，因为我除了自己的作业以外，还有小军的一份作业，也要我写。张律师当场就发飙了，一把抓住了二叔的衣领：“孔祥，你是人吗？你从省城里拿来两百万，两百万呀、啊，不是两百块，你就让小猪这样生活的。”二叔面红耳赤，没吭声。倒是婶婶在一旁伶牙俐齿：“这个房间最好的，夏天是最凉快的，凉快，凉快！你们的儿子咋不住？”张律师很快就打断了他的话，拉着我就走。他们一下就慌了，连连保证给我换房间，以后会好好的照顾我。许是张律师也没地方可以安顿我，许是他也不愿意找麻烦，许是他没想到二叔和婶婶的胆子。会那样的大，最终，他把我留下了，并偷偷的给了我一个电话号码，让我熟记于心，匆匆的走了。以后的许多失去自由的日子里，我不止一次的想，当时，我若执意的跟他一起走，会有怎样的结局呢？之后的一段日子里，家里异常的安静，我也搬到了有空调的房间里。就在我高兴的忘乎所以的时候。二叔和婶婶，却常常关在房间里，鬼鬼祟祟的商量着什么。炎热的夏天很快就过去了，就快到开学的日子了。二叔和婶婶提议说去胡杨林里玩。胡杨林在镇子的东北方，离镇子三十五公里。我只是听说，那时还太小的我，怎能经得起这样的诱惑呢？临去的前一晚，我激动的几乎整晚未眠。到天蒙蒙亮时，才睡着。第二天一早就上路了，在车上，我和小军唱啊跳啊，仿佛一切烦恼都在这次短游当中消失了。过去他们对我的种种不好，我也全都忘了。可是，人心向来是最善变的东西，经不起任何的诱惑。何况是我父亲留给我的，在十八岁就可以继承的千万身价呢？长大后的我，常常想起这一天。我没想到，在这里我会被软禁了八年。他们也没有想到，有一天我会逃出来，并把他们一个一个的都送上断头台。一路风尘，到了胡杨林，生长在大城市里的我，从没见过如此苍凉的美丽。他们或站，或倒着，耸立在这大漠的深处。有种震撼人心的魅力。那时的我还太小，就只知道玩，和小军在沙子里疯跑追逐。
。那是我父母离开后，我最快乐的一天，也是最悲哀的一天。天渐渐的黑了，二叔开车顺着便道来到了胡杨林的深处。我正纳闷儿，他为什么不回去？只见他一把方向，就拐到了一个沙包的后面，一个院落就隐藏在这里，任谁也想不到。在这苍凉的戈壁沙滩之后，还有如此富丽堂皇的一座宫殿。来到院前，天已经黑了。叔叔在门前按着喇叭，只见从里头出来了一个老头，来到车前，对二叔比划着什么。二叔说：“水伯，开门，太晚了，回不去。今天就在这里住了，收拾点吃的来。”老头唯唯诺诺的开了门。因为天黑，院子里的情形看不清楚，只听得到有狗在叫，听着好像还不止一只。由于前一天的失眠和当天的兴奋，我已经很累了，草草吃完饭就去睡了。不料第二天醒来，二叔、婶婶、小军，全都不见了，他们把我留在了这里，胡杨深处一座富丽堂皇的院落里，只是。这里的富丽堂皇，与我无关。第二天醒来，所有的一切都变了。院落里没有车，小军的床上没有人，他们都走了。我当时就疯了，对新环境的恐惧让年幼的我不顾一切的往外冲，哭着喊着叫着，和院子里的狗叫混在了一起，声音无比惨烈。院子里还有一个人。身形肥大，虎背熊腰，还长着满脸的横肉。他拎着把菜刀站在了院子里，一见到他，我的声音戛然而止。年纪虽小的我，却有着本能的危机感。当时的我丝毫没有质疑那把菜刀的威慑性，我本能的感到，如果我再喊，他会毫不犹豫的一刀劈了我。院子里有两条狼狗，一只藏獒。被铁链拴在了墙角，不停地挣着铁链吼叫，往我这里扑着。我害怕极了，一时愣在了原地，不知如何是好。昨晚的水伯也在院里，站在凶神恶煞的旁边。我站在那里，怯怯地看着他们，说：“我要找我二叔，我今天就要报名了。你们让他来接我。”拎着菜刀的人笑了：“还上学呢，少爷，以后。”别想上学的事儿，就在这儿好好的待着，听话就好好的，不听话就砍了你喂狗。我何时见过这样的场面？又想哭，他吼道：“再哭一声试试，卸了你的胳膊给狗吃。”我看着水伯，看着他，看着那三条嘶吼着的狗，硬生生憋住了要流下的泪。水伯是个哑巴，不能说，却能听到。那个凶神恶煞的是这里的厨师，姓刁，他让我叫他刁叔。院子里有三条狗，个个都体格庞大。我想着，如果硬来，小小的我还不够他们塞牙缝的呢。院落里有一幢二层的小楼，就是我们昨天住的地方，上下约有二十间。从外表看，平淡无奇，只有进去才会发现，这里要远比一般的家庭。装修豪华的多，因为我昨天在里边住，现在又不敢走，理所当然的想回到昨天的房间。谁知，姓刁的一把抓住了我的衣领，就把我拎了起来。那不是你该去的地方，水伯，领他去他该待的地儿。水伯领着我来到了楼后，那里居然还有一个小门，用铁链锁着。打开后才发现，这里还有个小院院子不大，有七八间房子。院子里还有两只藏獒，看见了我，呜呜的往这边扑着。我躲在了水伯的后头，闭着眼睛，拉着他的衣角，进了靠近小门的第一间平房里。不到两年的时间里，我失去了最爱我的父母，失去了所有他们能拿的财产，被丢到了这个连方向都摸不清的地方。那个时候。年幼的我心里充满了绝望。屋里有两张床，水波只指其中的一张。我知道，他的意思，那儿就是我的床了。
，他把我放下就走了。出门的时候没忘记锁上了小门。院里的两只藏獒还在不停的叫，我不敢出去，只趴在了窗子上往外头看。那两间房子的门也是用铁链锁着的，窗子上装了防盗网，玻璃漆成了黑色，根本看不清里面有什么。院里的两只藏獒，一黑一黄，拖着长长的铁链，用粗铁丝固定，可以直达院里的每个角落。从那天起，我就被软禁了。我每天趴在床上，希望他们会来接我，可是没有，一直都没有。水伯是个哑巴，我从他的身上打听不到任何有用的消息。我不知道这是哪里，离开这里。我能否走出去呢？刚来的我整天都在哭，当然是背着他们。我害怕他们会把我砍了喂狗。一听见风吹草动，我就去窗子上面去看，可是他们再也不会来接我了。我以为整个院子里就我们三个人，五只狗。直到我来了一个星期后，我才发现了这个大院里的秘密。那天，外院的狗叫得特别厉害，这边的两只呢也跟着叫了起来。我赶紧趴在了窗上往外看，只见雕叔拎着他的那把刀在开小门。我以为他要来杀我，赶紧的躺在了床上，盖上被子，不敢发出一丝的声音。他推开门看看，却没进来，径直去了后面的房子。我不敢起来，就听着铁链的声音。听着他喊：“出来，出来，赶快打扮！谁不听话，砍了喂狗。”狗嘶吼着，实在听不清楚别的声音。我探出头，小心的往外看，有几个人影从窗前过去了。原来，后面的黑屋子里头，关的是人。水波到了凌晨才回来，他回来后重重的叹了口气，摸索着爬到床上睡了。我因为害怕，格外的警觉。他一开门我就醒了，他没开灯，躺在床上，很快就打起了呼噜。我不知道院子里锁着的房子里关的是谁，是谁把他们关在这里的？这里究竟是什么地方？前面富丽堂皇的小楼究竟是做什么用途的？而这一切跟二叔有什么关系？那时的我方才十岁。一向锦衣玉食的我来到了这里，除了哭和盼望，自然也对一切充满了好奇。跟一个哑巴，一个凶神恶煞在一块儿，想要打听点事儿，简直比登天还难。两个月了，依然没有一点进展。我也从刚开始的期盼，变成了既来之则安之的心理。水伯是个善良的人，每每看到后面房子里关着的人出去。他就会长长的叹气，在这儿，吃的是粗茶淡饭，穿的是我原来的旧衣服。我来的时候并不知道，二叔和婶婶把我的旧衣服和书包全都拿过来了。那些曾经的课本翻了又翻，已经变得不成样子了。我开始讨好水波，帮他做些力所能及的事儿。虽然彼此间没有语言交流，可是从眼神里可以看出他对我。并无恶意，可我还是不能走出小院在水伯的刻意安排之下，我给院子里的藏獒喂了几次狗粮，它们终于不再对我呜呜呜的叫了，而我也可以在小院里溜达溜达。看我这样，水伯干脆呢就把喂狗的任务交给了我。在我的刻意讨好之下，那两只狗和我的关系渐渐融洽了起来。即使我偶尔走进后面的平房。他们也不再炸毛。来到小院的三个月时，我收到了第一份惊喜。若是在以前，这本来是我不屑看的礼物，可在这儿，却弥足珍贵。那天醒来，水波就不在，一整天也没看到他。他回来时，已是深夜，我还没睡。只见他神神秘秘的从怀里掏出了一个纸包，递给我，眼里满是笑意。我接过，打开，顿时惊喜了起来。那是一套五年级的课本，语文
，数学一本都不差。我连声说：“谢谢水伯，谢谢水伯。”他却把手放在了唇边，嘘了一下，指了指门外，意思是让我小心，别让雕树知道了。我连连点头，小心的把课本收了起来。这一天，是我跟水伯关系好转的转折点，在这儿没有日历。没有时间，天亮就起，天黑就睡，我只好大概的记着日子。每过一天，就在墙上画一道；每三十天，画一长道。渐渐的发现规律，我发现，每过五天，大院就会热闹起来，雕叔就会来到小院里面提人，有时三个，有时五个，不等。具体里面关了多少人，我不知道。因为每次的数字不一样，我不确定里面是否还有人。有时我走到门口，细细的听，里面没有一点声音，仿佛根本就没人一样。我也问过水伯，他只是惊恐的摆手，然后指指外头，把手放在脖子上一划。我知道，他是讲，不要到后面去，如果雕叔知道了，会杀了我的，因为雕叔。虽然凶神恶煞，可毕竟从来没为难过我，我也没有在意，继续好奇的打探着后面平房的秘密。终于有一天，撞到了雕叔的刀口之上。我给两条藏獒起了名字，黑的叫黑子，黄的叫元帅。那天给他们喂完饭，我看没人，就从平房的窗子里往里头看，却什么也看不见。我就搬了个凳子，踩在上头。往里面看，刚好雕叔呢从门口过，小兔崽子，活得不耐烦了是吧？找死是吧？我吓得从凳子上跌了下来，只见他冲了进来，一把抓住了我的头发就往门口拖。因为长时间不理发，我的头发特别的长，我被吓坏了，连声求饶，说再也不敢了。他没听，一直把我拖到了前院，扔在了地上。水伯不在，那三条狗嘶吼着。往我这里扑，我以为我就要死了，吓得缩成了一团，瑟瑟发抖。他就进到了楼里，我在院子里缩着，因为狗链子的长度，他们够不着我，只能在那里叫唤。可即使这样，我依然被吓得魂不附体。我听见他在楼里打着电话，我知道他在寝室二叔。狗叫的声音很大，根本听不见他在说什么。过了几分钟。他就从楼里出来了，嘴里骂骂咧咧的，说：“我给他添麻烦了。”他把我拖到楼房旁边一个单独的小屋里，锁上门走了。小屋里很黑，即使是白天，依然什么也看不到。直到十几分钟后，我的眼睛才逐渐的适应了起来。小屋很小，堆着些许的杂物，靠墙的墙边有一张小床。我渐渐走近，才发现床上居然还有一个人。我以为是个死人，吓坏了，大声的尖叫起来。可任我喉咙喊破，也没有人来。年纪还小的我，何时受过如此惊吓？眼前一黑，就晕了过去。不知道过了多久，我才醒来，依然在小屋里。床上的人没有动，只是小声的呻吟着，听得出来是个女孩子，看不清样子，听不出年龄。我仗着胆子走了过去，问他。你怎么了呀？他没吭声，依然小声的呻吟着。屋里太黑了，什么也看不到。我凑近了，仔细的打量，依稀可以看出是个年轻的女孩。只要不是死人，我就不害怕。伸出手去，想把她扶起来，却发现她在发烧，滚烫滚烫的。这是我来这里以后见到的第一个外人。虽然看不清她的样子，我依然很激动。我在屋里细细的寻找，想找点有用的东西可以帮到他，可什么也没有。我摸索着走到了门口，想找个门缝往外看看，可连个门缝都没。门上有个玻璃窗，却刷着黑漆，一丝光都透不进来。我摸索着往里走，摸到了墙边有一个长棍，不知是做什么的。我拿着走到了门口，轻轻的在刷了黑漆的玻璃上蹭。不敢使劲，怕弄烂了。功夫不负有心人，终于让我划出了一条缝，阳光立刻就照了进来。屋里头
也能看到了。有了光，自然就能看到屋里的一切。我走到小床的跟前，一下就傻了。床上躺着的，是一个人。只见他脸上都是血，两只眼睛血肉模糊，裸露在被子外的胳膊上，伤痕累累。此胸部往下盖着被子，暂时看不到，估计也不会好到哪里去。我压抑住了内心的恐惧，慢慢的靠近。他大概有十八九岁的样子，因为重伤、发烧，早已神志不清了。我轻轻的喊：“姐姐，姐姐，你怎么了？”他只是痛苦的呻吟着，并不回答。我看着他，想起我也在这小屋里，是否也会受到这样的刑罚，不禁坐到了地上，哭了起来。惶惶不安中，天渐渐的黑了，内心的恐惧丝毫没有减少，甚至想着，如果姐姐死了，我就要跟一个死人待在一块儿，不由越发的害怕。我又到了门口，把耳朵贴在了门上，细细的听，除了狗叫，什么声音都没有，真是害怕呀！又冷又饿又怕的我，缩在了小床跟前，哭着哭着，睡着了。半夜时分，我就被冻醒了。床上的姐姐已经不再呻吟，我以为她死了，靠近了听听，还有气息，只是睡着了吧？就在这不安当中，天渐渐亮了。我听见门口有脚步声，轻轻的靠近。我知道，这是水伯，他来救我了。我猛地扑了过去，对着门就喊：“水伯，水伯，是你吗？快救我！”水伯不会说话。用手轻轻拍了两下门，表示试探。因为狗没叫，我听得见水伯轻轻的嘘声，示意我别出声。又有长长的叹息声传来，我知道，他在怪我，不听他的话。我告诉他，这里还有个姐姐，一直在发烧，让他想想办法，放我出去。水伯叹息着，走了。再见到水伯已经是中午。他和雕叔一起来的，提着一点水和馒头。水伯的眼里满是心疼和责怪，雕叔却怒气冲冲地对着我吼：“小兔崽子，除了吃饭什么也不会，就会找麻烦。你二叔交代了，不要为难你，可以别让你太放肆，你就在这儿待着吧。以后啊，每天都有好的吃。”哼，听他这么说，水伯明显的松了口气。我看水伯的眼神也不再那么害怕了，他们放下吃的就走了。临走时，水伯走在后头，趁雕叔不注意，往门后扔了个东西。他们走后，我连忙扑了过去，原来是十几片的药和一小包的盐。药自然是给姐姐的，那盐呢？我把药仔细的喂给了姐姐，她伤的太重了，我无时无刻的不再担心。她下一秒。就会停止呼吸吗？很快，我就知道了那包盐的重要性。馒头很好吃，虽然放了不少的糖，水里也放了糖，很甜。我愉快的喝了。姐姐一直没醒。晚上是雕叔送来了一碗面和一个旧的军大衣。我知道那是水伯的，他害怕我冷。听雕叔的话，他不会把我怎么样，也就没了昨晚的那种恐惧。姐姐没醒，我就自己吃了，啊，吃了一口我就吐了出来，面，居然是甜的，放了白糖，水和馒头是甜的还好，连面都是甜的，门后有一个桶，估计是让上厕所用的，我再也顾不得不好意思，在里面尿了一泡，又给姐姐喂了药，裹着军大衣，枕着一片木头，睡着了。第二天醒来时。姐姐还在睡，我不知道她是否醒了，就小心的走上前去，想摸摸她的额头。你是谁？我吓了一跳。姐姐，我是小猪，你这是怎么了？她没吭声，呜呜的哭了，因为眼睛的血肉模糊，从眼眶里流出来的是红色的眼泪，那种情形分外恐怖。我想安慰她，又不知道该如何是好，只是定定的。看着他哭，自己也想起自己这可怜的身世，禁不住和他一块儿哭了起来
。这一天，从他断断续续的描述里，我明白了许多事。原来，这里是二叔和别人合伙开的娱乐城——胡杨恋娱乐总会。后院里圈的是他们从各地货买货骗来的货，他们称那些人是货，里面有男有女。全都是十七八岁的年轻人，姐姐叫小静，是被酒鬼父亲卖了的。她以为只是做服务员，谁知道，到了这儿，一切都由不得她了。客人稍有不满，就要接受惩罚，因为怕伤了脸。所有的惩罚都是软惩罚，所谓软惩罚，种类繁多。而我现在正在受的是甜蜜蜜，就是不给你吃盐。所有的东西都是甜的，刑罚长短不一，看老板的心情好坏而定。老板就是我的二叔了。那姐姐，你这是咋了？我问道。他又开始哭了。在这儿，并不是所有的惩罚都是软的。对于试图逃跑的人，惩罚是最严厉的。而小静，就是委托了客人代为报警，被告发，才遭受了如此的重罚。他哭着掀开了被子，只见他的两只脚都没了，剩下的两条光秃秃的腿，分外恐怖。我是活不了了。我知道，以前也有要逃跑的人，都死了，喂狗了。他说着，又哭了起来。我也很害怕，不知道该怎么办。他一把的抓住了我的手：“小猪，你帮帮我吧，求你了。”我以为他让我救他，不知该怎么回答。我现在自身难保，怎么能帮得了他呢？你就把我勒死吧，活着太痛苦了。他又说，可他忽略了我只有十一岁，怎么会有杀人的勇气呢？我连连摇头，说：“不行，不行，我不敢。”他听见我这样说，又放声哭了起来。一整天，断断续续的交谈里。知道了许多，在这里，货与货之间是不能轻易的交谈的，即使住在一个房间里，说话也要小心谨慎，一旦被发现，轻则惩罚，重则要命。小静姐姐还告诉我，她曾经和客人外出，对这里的地形非常清楚，这里四周呢全是沙漠，戈壁滩，内有野狼出没，只有一条便道可通小镇。在通道的中部设有一个保安厅，两个保安日夜坚守，想要从这里逃出去，比登天还难。曾经，也有人想要逃走，刚出大门就被发现了，拉到了院子里，当场把腿敲掉，让几只狗活活的咬死。小静说完，全身就止不住的发抖，许是想起了那场面的惨烈，许是害怕自己也会落得如此下场。他把头蒙在被子里，低声的哭着。小静在这里已经两年了，有几个固定的客户，一直以来都很是小心。这次是一个常客对他说喜欢他，要带他出去，他才委托他报警。结果一转身就被出卖了。老板听说后异常震怒，当场呢把他拉到了院子里，让所有的货都过来围观。当着所有人的面，剜掉了双眼，砍掉了双脚，喂了狗，拉到这里，关了起来。饭送来了，又是白糖拌面，吃，实在是吃不下去了，不吃，又饿得厉害。我问他吃吗？他摇摇头，告诉我，这种刑罚叫甜蜜蜜，是最轻的一种。曾经有一个女孩被惩罚了两个月。全身浮肿，被放出去后连路都走不了了，还告诉我，这里是姓刁的说了算，水波只是看门喂狗，到这里玩的客人都是非富即贵。孔祥，也就是我的二叔，为了往上爬，用尽了全部的手段，笼络的人全都是有权有势的。晚上，他又哭着求我，让我帮他上路。说自己实在没勇气，我犹豫了。他说：“小猪，你看，我这样，每天痛得要死。”
，眼看就不行了。我不想被狗咬死。我告诉你一点事儿，或许日后对你有用。你帮帮姐姐吧，我答应她，可以找让她减少痛苦的东西，自己还是不会动手的。她看我松口，便不再哭了，告诉我说这里没有水，没有电，所有的一切都靠小镇往这里送。一般，送水十天来一次，一个司机，一台水罐车，送伙食和柴油，一个礼拜一趟，两个司机。两台小货车，这，是他在这里两年所收集的全部线索，他用不上了，希望有一天，我能用到。但水伯自己来送饭时，我就给他讲了，他看起来很为难，最后，还是长叹了一口气，答应了。饭还是甜的，我吃了一点小静呢也吃了一些。饭后，我拿出了水伯给我的盐。小心的捏了一点点，放在嘴里，很咸。我闭上眼睛，细细的回味，才发现盐，真是世界上最好的东西了。我拿了一点儿，递给了小金，他摇摇头，别浪费了。水波的速度很快，隔了一天，在来送饭的时候，就递给了我一个刀片，就是刮胡子的那种简易刀片。刁叔站在门口，他不敢久留，留下饭，匆匆走了。到了晚上，我把刀片递给了小静：“姐姐，这是刀片，很锋利，我想给你找点别的，可实在是没有，你就用这个吧。”说完我就哭了，他也哭了，结果刀片就划在了左手的动脉上，血一下就涌了出来，可见。他求死的决心是多么坚决，血不停的流着，他和我说着，哭着，唠叨着，许多还没有来得及做的事儿，渐渐的陷入昏迷。本来特别害怕死人的我，却不再害怕。屋子里很黑，啥也看不见。我裹着大衣坐在墙角，感觉着小静从昏迷到死亡的过程，直到天亮。天大亮了，雕叔来送饭，才发现小静已经死了。他掀开被子看了看，又回头看了看我：“小兔崽子，咋回事？”我连忙的摇头，说：“不知道。”他笑了笑，扛着小静出去了。整整一天，我心里七上八下的，害怕他知道我帮助小静寻死一样。奇怪的是，他并没有追究。我也一直在黑屋里偷关着，吃着甜的炒白菜，甜的炒萝卜，甜的面，那种滋味，真难受啊！不吃就饿，吃了就恶心。每晚我都把水伯送来的盐小心的放一点在嘴里，咸的发苦，又觉得很美味。我在里面被关了十五天才放了出来。放我出来的时候，雕叔呢，阴阳怪气的。在门旁边笑着，小兔崽子，下次别犯到我手里，再有下次，多了喂狗。他最爱说的话就是“多了喂狗”。我知道这不是吹牛的话。听小静说，他砍了喂狗的可不止一个人。我估计，小静只逃过了被狗咬死的命，却没逃过葬身狗腹的结局。只要见他。手里必是拿着菜刀的，我想，可能是他坏事做的太多，所以时不时的不能心安，拿着菜刀装胆子吧。被放出来以后，我老实了许多，除了在小院里走走，就是跟黑子和元帅玩，再就是趴在屋里头努力自学着水伯给我带来的书。不久，有人来看我了，是我的二叔，那是我在这里。最后一次见他，那天我和平常一样在院里和黑子元帅玩，他就来到了门口。虽然他是老板，可狗狗们并不认识他，嘶吼着往门口扑。我一回头就看见他站在那儿。那时的我已经稍稍明白些事儿了，没有走近他，只是静静的站着。他向我招手：“小猪，过来。”
我走了过去，看着他，他从铁门的间隔里伸出手来，摸摸我的头发，我想闪开，却又忍住了。他问：“知道为什么把你关在这儿吗？”我摇摇头。他接着说：“我只是为了保护你。有人说你爸欠他的钱，到处找你呢。”我看了看他，欠多少钱？他说：“八十多万。”我心里冷笑了一下。听张律师说，当初卖了房子和车，他可是拿了两百多万的。虽然那时我很小，也明白他是在骗我，可当时我在他的手里，不得不和他虚与委蛇，小心周旋着。他说让我老实的待在这儿，等外面没事了就来接我。如果外面一直不肯罢休，到我十八岁，我就可以去省城了。我点着点头说。能给我拿点书吗？他答应了。数年后，我才知道，因为我前些天对黑屋的刺探，让他觉得很不安，才从镇上过来安抚我，想让我老老实实的待在这里，好好长大。十八岁时，我就长大了。那时，那时他们才好载歌的。不久，我就收到了他带来的书。全是小军用过的旧书，我丝毫也不介意，如珍似宝的看着。一起带来的居然还有那部《复读机》，虽然很破，可现在不比从前，我还是很高兴的。从黑屋回来后，水伯就给我剃了个光头，雕叔扯掉了我的许多头发，这样也好，穿着原来的破衣服，再也看不到原来那个富家少爷的半点影子了。就这样过了两年，我快十四了，小院里的货出了，进了，有时出去四个，回来三个，我就知道，那一个，再也回不来了。有时来了新的货，在后院里面哭，就会看到雕叔拎着菜刀，拿着皮鞭，来来回回的跑进跑出，直到后院，寂寂无声为止。我老老实实的看书，喂狗。天真的以为到了十八岁我就可以离开，可是，这个世界上最深的不是大海，而是人，贪婪的心。人啊，一旦被贪欲俘虏，就会变为魔鬼，更何况本身就是魔鬼的二叔呢？我十四了，因为长期的粗茶淡饭，所以长得像个豆芽，我的声音也开始变了，尽管被关。我也丝毫没有放弃自己，我有空就写呀、背呀，对着那个破旧的复读机念着课文、背单词，自己和自己说话，让自己的语言能力不至于退化。如果一切能这样持续下去，或许到最后，我的仇恨不会那么强烈。如果我能安稳地长到十八岁，他们放我出去，我也可以当做一切都没发生。假装他们所做的一切都是为我好，可是，道德一旦丧失，他们的眼里就只有利益了。十四岁的那年冬天，我迎来了我的第一个客人，也是我在这里接的唯一的一个客人。在以后长达三年的时间里，我被他包养，而他，也为我在地狱的生活画上了浓墨重彩的一笔。我的身份。也就此变为了祸，所不同的是，比黑屋里关着的稍微自由。我十四了，因为营养跟不上，所以很瘦弱，看起来也就十来岁的样子。这一天，雕叔把我从小院带到了楼里，我是第二次来这儿，虽然曾经来过，可还是被里面的豪华晃花了眼睛。门口有两个穿制服的保安拉开了门。金碧辉煌的大厅里有各式各样的娱乐设施，两边的走廊里有各式各样的包间，七八个年轻的男女站成一排，这就是货了。我还是第一次正面看到的，以前都是在窗子里小心的看。他们都很年轻，个个眉清目秀的，很整齐的站在那儿，眼睛直视着前方，即使我们走过。连眼角的余光也没敢斜过来
，可见他们所受到的管教多么严格。雕叔没有停留，径直的把我带到了一个包厢里。包厢里坐着的是我的婶婶，她告诉我，一会儿会有客人来，让我好好伺候，不可得罪。若是客人高兴了，以后我的日子就会好点过；若是不然，他们有各种的刑罚等着在我身上一一试验。十四岁的我，瘦弱的像根豆芽，脆弱的像颗水滴，只要一不小心，就会被他们摔得粉碎。我不知道等待我的是什么，只茫然的看着他们。雕叔在一旁，狠狠的挥了挥他的砍刀，我吓坏了，一缩脖子，连连点头答应。不该说的别说，不该问的别问，不该拿的别拿，不该想的别想。要是瞎打听，被我知道，可别怪我不顾及亲戚的情面。”他恶狠狠地说，“真是笑话，亲戚，情面，他们何时顾及过亲戚的情面呢？”客人是个三十多岁的女人，她进来一把抱住我：“小天，小天，这些天你去哪儿了？妈妈知道错了，考不好没关系。”没关系。我回头看看婶婶，她对我点点头，关上门走了。女人姓沈，从她断断续续的话里，我明白了，她的儿子离家出走了，家人都说已经死了，可她不信，一直找，一直找，今天终于找到了。最后我才知道，她受了刺激，已经神经错乱了。他抱着我坐在沙发上，给我拿各种的零食，说以后再也不骂我，学习什么的无所谓，又说你爸是市长，学习不好也别怕。从他的唠叨中，我明白了，他是孔祥要巴结的对象，而我正好和他死去的儿子年纪相仿，可能长得也有几分相似吧，一切都很美好。他把我当成了死去的小天，我呢，也在他的身上寻找妈妈的影子，而且还有许久没吃过的零食，这一切都让年幼的我窃喜不已。原来当货也没什么可怕，可是第二天早上，一切都变了。我醒来时，他坐在不远处的沙发上，眼睛里闪着暴虐的光，看我醒了。一把把我抓住，问我：“你是谁？小天去哪儿了？”我摇摇头，他就一下子发起了癫来，把我从床上提起，重重的摔在地上，又骑在我身上，狠狠的咬、掐、捶打，昨晚的温馨全都不在了。我大声喊着救命，可是没人来。他打啊，掐啊，直到我晕倒。在醒来时。我倚在自己的小床上，全身上下哪儿哪儿都疼。水伯在旁边坐着，眼里满是心疼。看着水伯，我终于没忍住，大声哭了起来。水伯也哭了，抹抹眼泪，拍拍我。我知道，他的意思让我别哭，可泪水就像决了堤，不停往外涌。直到半个月后，我身上的伤才有所好转。烂的地方，结了疤，掉了后留下或深或浅的痕迹，那些或青或紫的地方也慢慢变淡。我想着，都过去了，可是，还有更大的灾难，等着我。那次受伤一个月后的一天，我又被带到了楼里，还是那个包间，还是那个女人，可是，一见我就扑了过来：“小天，小天，妈妈来看你了。”妈妈给你买了好吃的，一边说，一边把地上的袋子提起来递给我。我不敢拿，往后缩着。雕叔在身后推了我一把，重重的咳了一声。我知道他在警告我，不许得罪客人。真是前有狼，后有虎啊！我只好接过了袋子。他大喜过望，拉着我坐在沙发上，拿出来各种好吃的。可我。再也没有一点喜悦，和上次一样，那晚
我就是他的小天，他的宝贝，吃着他带来的零食，听他说着我从前调皮的事，逐渐入睡。可是，第二天，又和上次一样，他发起狂来，说我把小天藏起来了，让我把小天交出来。我拼命的往后躲，他把我压在床上，右手狠狠的扼住了我的脖子，左手不停在我的头上打着，我拼命的喊。拼命挣扎，却怎么也挣不脱，也没有人来救我。慢慢的，我的呼吸急促了起来，腿不停的蹬着，陷入了昏迷。不知是谁把我救出来的。我醒时，只有水伯陪着我，脖子上一圈青紫的痕迹，看着就吓人。水伯不会说话，只是用悲哀的眼神盯着我。我想说话，却发现。喉咙疼得厉害，想喝水，却连半口也咽不下去。我躺在床上，半死不活好几天，不能吃，不能喝，不能说话。水波也很着急，喂药吃不下，病就不会好转。到了第四天的时候，我就整天的昏迷着，啥也不知道了。可能是孔祥还不想让我死，可能是我留下。还有大勇，他从镇子里捎来了针筒、消炎药。水波笨拙的给我打针，日夜的守护。终于，我活下来了。再见到阳光，又是半个月后了。因为伤太重，又得不到医治，我瘦了一大圈，从本来的黄豆芽变成了绿豆芽。就这样，三年里，我伤了好，好了伤。有几次就快要断气了，又被水波拉了回来。每次被打了、虐待了，他带来的零食都会给我留下，而我，每次都把那些零食什么的，大部分都给了雕叔。先开始，他是不要的，次数多了也就慢慢的接受，还是小兔崽子、小兔崽子的叫着，可脸色至少比以前好了许多。每次那个女人来。我都吓得发抖，因为我明白，到了第二天，等待我的是什么。在我的刻意安排下，在没客人来的时候，我已经可以到前院里溜达溜达了。那三只狗也被我笼络住了。有时水伯忙不过来，我就帮忙喂它们，它们已经认识我了，不再对我吼。有时我从它们跟前过，它们居然会对我摇尾巴。而孔祥，已经从副镇长、镇长、副县长，变成了县长。这些都是沈夫人脑子没有糊涂的时候慢慢打听来的。那次，沈夫人来了，格外和颜悦色。第二天，我挨的打也比以前轻。他走时，照旧留下了诸多零食。从那以后，再也没来过。我十七了。个头长得很高，眉目依稀好像是父亲的模样。因为伙食不好，现在的我还是很瘦，依旧和水伯住在后面的小屋里。对于后面黑屋里的货，我依然没有接近。虽然现在，雕叔不再说砍了我喂狗的话，可我也不敢太放肆，而雕叔也防着我。黑屋里的饭，必是他自己。亲自送，每次来客人，他就会把小院的门锁上。我只有默默记着，每次他提出去的货，回来时是否少了。如果少了，我就用笔在墙上画一个小小的圆圈。有一天，我数了一下，算上小径，居然有十二个之多。于是，我更加谨慎，更加小心，怕有一天。我也会成为雕叔的刀下亡灵。我也曾想过要逃走，可是害怕像小金姐姐一样，葬身狗腹。而且我听说四周是茫茫沙漠戈壁，凭我瘦弱的身板，根本不可能逃出去。而我，越大就越明白，我，不可能活着离开这里了，因为我知道的太多了。我唯一的筹码是父亲的那份遗嘱
。虽然我不知道遗嘱的内容，可以想象的是，那一定是一笔不小的钱。而孔祥，如果想要，就一定需要我活着。而我实在太小看他了，为了钱，他什么都能做。那天，雕叔又把我踢出了小院带到了其中的一个包间，包间里有两个男人，穿着西装，戴着眼镜。雕叔说：“衣服全脱了。”我看着他，又看着那两个人，迟疑着，他就踢了我一脚。已经习惯了服从的我，赶紧脱下了全部衣服，只留下一条小小的内裤，全部脱掉。他命令着，于是，我低着头，脱的。一丝不挂的站在他们面前，只见那两个人，一个人拿着尺子，一个人拿着本子，仔细量着我的身体。若是哪里有痣或者胎记，就仔细记着，颜色、大小、位置，全身上下被他们仔细测量了半个多小时才好。我并不知道他们要干什么，穿上衣服就出去了。刚出楼门。就看见婶婶和一个男孩站在院里，他们也回头看我。那是小军，孔祥的儿子。尽管这些年有诸多的变化，我还是一眼就认出来了，因为我们身体里有四分之一的相同血型，所以长得也有几分相似，特别是眉眼，这就是我一眼认出他的原因。只见婶婶拉着他，小柱。我们走吧，我的脑袋嗡的一声，小柱，小柱，他是小柱，那我是谁？刹那间，我就明白了，他们究竟要干什么？他们要李代桃僵。如果我没猜错，他们是想让小军变成我的模样，代替我去继承父亲的遗产，而一旦成功继承，我就只有死路一条。那时，已经三月了，而我的生日是十一月二十一号。我明白，一旦他们成功继承遗产的那天，就是送我上路的时候。聪明如孔祥，狠毒如孔祥，怎么会留下我这个定时炸弹呢？思来想去，我就再也控制不住自己的情绪，上前一把抓住了小军的衣服，就想打他。婶婶在后头拽住我。小军趁着我无法挣脱，狠狠地踹了我几脚。雕叔也从门里出来，一把把我拉开。小军喊着：“表舅，弄死他，弄死他！”婶婶看了看我，拉着小军和那两个人一起走了。我坐在地上，哭了起来。我知道，他们必是要置我于死地的，只是现在，可能还不是时候。而我再一次来到了小屋里。被他用手铐固定在墙上，手在头上悬着，不能坐，不能蹲，只能在原地转圈。我知道，这是他们的另一种刑罚，叫“站刑”，就是让一个人一直站着几天或者几星期吧。比起刑罚，更让我害怕的是我即将到来的生日。我思索着，想着对策。发现除了逃，别无出路。水波来看我，在门口轻轻拍门，我没出声。他叹息着走了。这次，我被关了三天，出来时已经不会走了。腿肿的老粗，这些还不是最严重的。更可惜的是，我和雕叔建立的关系在这次争执中土崩瓦解。我扶着墙。慢慢走回了小屋，看见水伯再也没有像原来那般放声痛哭。既然决定要逃，也就该仔细打算。我很清楚，一旦逃跑失败，所受到的，是我承受不起的。从那以后，我整天沉默着，一有来到大院的机会，就四处观望。我试图和雕叔修复关系，可他对我总是淡淡的。我去大院。尽管他不说，可目光一直跟随着我，前所未有的警惕。是啊，就算我眼泪流干
，他们也不会放我走了。十七岁的我，虽然十分瘦弱，可也是堂堂男子汉。在以后的日子里，我绝不再哭，因为我明白，眼泪，只有在乎你的人看见了，会为你难过，感到心疼。可在这个世界上，还有谁，会心疼我呢？水伯。连连的伤害和算计，让我草木皆兵，连水伯的关心，也有了深深的警惕。我无时无刻不在找机会，可是一直没有机会。我像个没头苍蝇般的乱撞，一有风吹草动就竖起耳朵听，可是，什么进展也没有。水伯把我的焦急看在眼里，也知道我对他的疏离。有时，他坐在小院里抽烟。眼里满是哀伤，我却不知道，全是为了我。等着，等着，四个月过去了，雕叔和我的关系依旧是他提防着我，我算计着他。随着日子一天一天逼近，我就越来越焦急，就像等待死刑的囚犯般。而事情出现转机是在八月。那天，很热，晚上睡觉时，水伯走到我跟前，给了我一个纸条。我狐疑的打开，孩子，跑吧，我帮你。我从来不知道水伯会写字，只是愣愣的看着他，不知道是不是该把我的生命交在他的手上，尽管他一直很好很好。他见我迟疑，忙比划着。意思是让我相信他，我还在犹豫。只见他张大嘴巴让我看，天啊，原来水波没有舌头。看那整齐的断痕，一定是外力所致。七年了，他从来没让我知道。现在，为了让我相信他，他就把他的嘴巴张开，让我仔细的看。他拿起我的笔，颤抖着写道：“老雕哥的。”又把手放在胸口，示意我放心。我终于点了点头，对水波说：“好。”其实，我是自私的，是想老雕可以割掉他的舌头，又让他在这里看大门。如果发现他帮我逃跑，水波一定是性命不保。可是，我太害怕了，明知道我俩只能活一个，却希望是自己。水伯也是明白的，那时的他有一种视死如归的眼神。于是，我俩寻找着机会。水伯比我便利，可还是没有一丝的希望。直到十月份，我就快过生日了。随着日子的临近，我急得像热锅上的蚂蚁。十月九日，黄金周刚过完，大院的物资短缺，送水的车和送伙食的车。就要来了，我和水波决定，就抓住这次机会。毕竟是天不枉我。那天刮起了沙尘暴，狂风卷着沙子打到人的脸上，格外的疼。我听到前院狗的叫声，水波也听见了。我俩悄悄走出小门，趴在墙边上，偷偷往外看，果然是送水的车，雕叔往后院来了。我知道，他是来叫水伯的。我俩赶紧往回跑，刚到屋里，就听见他在喊：“水伯，出来，谢水了。”水伯出去，雕叔还不忘把门锁上。我在屋里等着，终于，水伯回来了，拿起他前好几天就收拾好的一个塑料袋，拉着我来到了前院，一个水罐车就停在院子里。我俩瞄着腰，慢慢靠近，终于走到了车跟前。水伯蹲下，拍拍肩膀，意思是让我站在他的肩上。我上去后，他站起来，把我送到了水罐上。我迅速拉开盖子，就钻了进去。他把塑料袋扔给我，到后院去了。水罐里全是水，我坐在里面，心扑通的跳着。终于。司机来了
，水罐车摇摇晃晃出了院子。我听见大门开了又关上的声音。车上了便道，路不太好，一路颠簸，不知道过了多久，车停了。我听见有人说话，我知道，这是到了便道的卡子上。有个人打开水罐往里看，我紧紧贴着罐车的壁上，气也不敢喘。他只是随便看了一下就走了，车又缓缓启动，我才发现额头上居然全是冷汗。车又走了许久，停下，我不敢出来，就待在里面，一直到外头没有一点声音，打开灌溉，偷偷往外看，天早就黑了，车停在了一条路的边上，我站起来，罐子的高度到我的胸口。我把袋子扔出去，自己也撑着爬了出去。下了车，捡起袋子，拔腿就跑。依稀还记得是小镇的路，不敢往人多的地方走。顺着小路来到了小镇的车站。天，真冷啊！我全身都湿透了。来到厕所，打开水伯带来的塑料袋，里面有干净的衣服和一点钱。我的眼睛瞬间湿润了，我曾经那样提防着他，他，却事事都为我想到。还有小小的一个信封，灯光太暗，我没看，仔细收了起来。按照前些天水伯的吩咐，没报警。孔祥，已经是县长，这里还是他的地盘，如果报警，可能，又会掉进狼窝的。我知道。明天早上，或许中午，他就会知道我跑了的消息。现在，我还是安全的。有一趟去省城的车，只有几个乘客。我买了票，上了车，看着在我眼前渐渐后退的小镇，还是丝毫不敢放松。离省城还有一段路的时候，我就下了车。我预感，车站并不是一个安全的所在。天已近中午。如果我没猜错，孔祥现在必定是在车站设下了天罗地网，我才不会那么笨的。环顾四周，才发现我下车的地方是一个城市边缘的村庄。我知道，孔祥为了那巨额的遗产，绝不可能善罢甘休，所以并没有停留，在路边拦了一辆路过的车，也没问到哪里的，坐上就走了。只要离开这条路，只要让孔祥找不到规律，到哪里我都是安全的。在车上，我拿出了水伯给我的信封，那里有一个地址。信上说让我不要轻举妄动，孔祥现在是一方霸王，一定要静下心来，徐徐图之。水伯想的很有道理。那天是十月十号。距离我的生日还有四十天，我决定先找个地方安顿下来，伺机而动。我丝毫没有犹豫的照着水伯给的地址而去。是啊，还有什么可犹豫的呢？当他用他的命换了我的命的时候，我们早已成为了这世界上最亲近的人。按照水伯的遗嘱，我没有报警。我也知道，孔祥一旦发现我逃跑。那个在胡杨深处的院落就不会存在了。那里背负了太多的人命，也和许多有势力的人牵连。我牢记着张律师的号码，却没有打给他，并不是他不可靠，而是我盘算着在孔祥他们最得意的时候给他们致命一击。那是个距离省城很远的山村，我来到的时候已经天黑。他们一家正在吃饭。破旧的房屋，破旧的院落，一家人围着土炕，吃着洋芋。看得出来，家里的条件很不好。出来的是水伯的儿子，四十来岁，因为常年劳作，所以显得格外粗壮。我说明了情况，他一下就热情了起来，很客气的把我请进屋里。问水伯的近况，我没说实话，只说
，水波还好。到最后我也不知道，如此善良的水波，到底是为什么去了那里？为什么数十年不和家里联络？水叔很热情，可是对于水波的过去，却很是忌讳。既然人家不说，我也没有再问。我就在这里暂时安顿下来，没有了死亡。没有了软惩罚的实施威胁，我过得很快乐。他家有水婶，还有一个和我相仿的孩子叫虎子，这就是虎子四岁的妹妹。一家人全都善良而热情。我在这里住了一个月，和虎子成了形影不离的伙伴。如若不是大仇未报，我真想在这里一直过下去啊！没有争吵。没有勾心斗角的算计，可是不行啊！九年的凄苦，我怎么能让那些人拿着我的一切肆意的挥霍呢？我要让他们一起去地狱团聚。十一月十日，我告别了水叔一家，拿着他们家韬光家底凑来的一万块钱，来到了省城。说起水叔，我不得不啰嗦几句，那。是个爽直的西北汉子，我刚一提及我的难处，他就倾尽全力的给了我他能给的一切，没有提及何时还，甚至没有说让我还的话。一家人送我出门，水叔骑上借来的摩托车，把我送到了车站，大恩不言谢。直到他骑上摩托车走了，我也没有说出那句要报答的话。我觉得。是对他的侮辱。来到省城，我就给张律师打了电话。他是父亲的大学同窗，又是公司的法律顾问。据说，父亲的公司初创业时，他也是倾尽全力的支持呢。如若说这个世界上还有谁是我真正信任的人，张律师算是一个。他听见我的声音，很是吃惊。小猪。我不是说了吗？过了生日以后再来，还要走一定的程序。你打电话也没用。听了这话，我就知道我没有信错人。我在电话里说了个大概，他很吃惊，连说不可能，说他前天还看到小猪，连耳后的胎记都看见了。想是孔祥现在已经坐不住了，已经找过张律师了，而张律师。偏偏就是一个凡事都要完美的人，任何事都要做的一丝不苟，所以，他并没有得逞。我想，现在在张律师的身边，一定埋伏着不少的眼线。一旦我出现，就让我有来无回。而这个电话号码是孔祥所不知道的，所以张律师虽然有些怀疑，却已经信了五分，答应出来见面，约定了时间。我就开始着手准备了。常年的营养不良让我显得格外瘦弱。我来到商场，买了假发和各式的化妆品、女装，又来到了美容院里，细细的修饰了眉眼。常年的折磨让我做一切事都谨小慎微，生怕一不小心就会被抓回去。待一切做完，从商场走出来时，我已经变成了一个。眉清目秀的女子，莫说是好多年不见面的孔祥，就是和我日夜相处的水伯，也不一定会认出来。我早早来到了约定的地方，悄悄的隐在树后。不一会儿，就看见张律师慢慢的走了过来。我没有过去，只是静静的看。果然，在他的身后，有两个鬼鬼祟祟的身影。我从树后走出来，靠近了他，他还在左顾右盼。我上前一把拉住他的胳膊，他吓了一跳，刚要睁开，张叔叔，是我，小猪，有人跟着你呢，你别争。他听了后就不动了，任由我搀着他的胳膊，头贴着他的肩上，怎么看都像是约会的情侣。找个地方说话吧，我有车。他带着我走向他停车的地方，那两个人或许以为他只是出来偷腥的猫，只是远远看着我们上车。
就拿出电话打了起来。我知道，他们在向孔祥汇报情况。看来，孔祥为了得到那笔遗产，真是下了血本了。我们找了个宾馆，进去的时候，我从倒车镜里看了看那辆从我们上车就尾随在后的黑色轿车，用张律师的身份证开了房，我们就来到了房间里。张律师一进房间，就迫不及待地把我的胳膊甩开了，我也赶紧松手。是啊，两个大男人，拉拉扯扯，还真是挺难受的。再加上他现在并不是完全相信我的话，所以迫切需要我给他合理的解释。我摘下头套，坐了下来，跟他原原本本地讲了自从他走后，我的种种遭遇，如何去了那里。如何被关，如何受软惩罚，如何被审讯的女子虐待，如何被他们测量身体，如何发现小军要李代桃僵，如何出逃，水伯又是如何用命换了我的命？我说着，不禁想哭，却又忍住了。他的眉头越皱越紧，可是并没有张口。我一直说，一直说，说了三个小时，最后，他问我，证据？我摇摇头，说，没有。是啊，他是律师，不能仅靠我的一面之词，就认定我说的是实话，还是谎话。尽管他已经有了八成相信了我，我冷静了一下，张叔说，你还记得小柱的，圣诞树吗？他点点头，那是我很小的时候，父母和我开的玩笑，因为在我的小腹下，靠近命根的地方，有三颗呈正三角形的痣。妈妈说，那是我的圣诞树。小时候，父母的好友来家里，就会说：“小猪的圣诞树在哪儿啊？”年幼的我就会褪下裤子，给他们看，大家就会嘻嘻哈哈的。笑成一团。慢慢的，我长大了，大家聚在一起，还常说起，我就会害羞的躲起来。当然，孔祥并不知道，他们来测量我的时候，那里已经长了毛。他们并不知道，那里有着三颗痣。我慢慢的脱下裤子，露出了我早已刮干净了的小腹。只见那三颗痣呈正三角形的排在那里。我提上裤子，说：“这就是我的证据，也是唯一的证据。”只见他猛地站了起来，把我抱住，哭了。我明白，我成功了。张律师，还是那个正直不阿的好人。孔祥花八年打造了金钱梦，永远也不可能实现了。和张律师谈了很久，终于知道了孔祥为何如此想要得到那笔钱了。父亲的全部遗产是两千万，九年前，父亲公司的三分之一，在经过九年的投资，滚动，那笔钱早就翻了十倍了，变成了两个亿。两个亿呀、啊，两个亿，谁能不眼红？怨不得他花了血本，一定要置我于死地呢。父亲的公司是三个同窗合伙开的。各占了股份的三分之一，因为父亲去世时留了遗嘱，并未撤资，所以资金一直在滚动。孔祥想必也知道，并经过了仔细打听，所以才铤而走险。我和张律师制定了详细计划，务必要将孔祥和他的家人一击必中，打回老家。张律师走了，我在宾馆里。辗转难眠，忧心着水伯是否能等我拿到钱回去救他，想着过去的种种，直到天亮。第二天一大早，我就来到了张律师的公司，成了他身边的女秘书。生日就快到了，孔祥他们也该出现了。他们究竟是有多么的迫不及待呀、啊！十一月二十二日。我生日的第二天，张律师就接到了他的电话，约定了晚上八点
，大富豪饭店交接父亲的遗产。放下电话，我就开始忙了。张律师也给父亲的同窗，也就是两个股东打了电话，他们也说会到。晚上七点半，准时出发。我和张律师到达时，他们已经在门口等着了。个个脸上都兴奋异常，我站在张律师的身后，他们并未在意。另外的两个股东也来了，一行人进入酒店。落座后，孔祥就直接拉起了小军的手：“张律师，小朱也长大了，我也不能管他一辈子，以后的日子，就让他自己闯荡吧。”小军低着头，竭力压抑着内心的激动。婶婶也在做，镇静的喝着茶。小朱，张律师叫小军，他答应着。张律师说：“小朱，你还记得你的圣诞树吗？”小军茫然的看着张律师，又看着孔祥，迟疑的说：“当，当然记得。”张律师说：“在哪里？丢了，早就丢了。”搬家的时候丢的，张律师看着他，看看孔祥，看那两个股东震惊的看着小军。他一下就慌了，张律师站了起来，笑了，哼，我们要求做亲子鉴定，才可以确定你是否能继承这笔遗产。孔祥一下就慌了，亲子鉴定，和谁做？我哥早就死了，他就是小朱呀。人是不在了，可还有东西。当时父母因为太心疼我，所以留下了我的胎毛和脐带血做纪念。那些东西，一直和遗嘱放在银行的保险柜里。孔祥听说后，一下就激动了起来：“你们是一伙的，你们不想给我们？如果我没猜错，你们想霸占他的遗产？他就是小柱啊，还做什么鉴定？”我又没说他不是，你激动什么？再说了，他是，做个鉴定，怕什么？孔祥一下就哑了，我看着，嘴角终于抑制不住的翘了起来。孔祥喊着：“你们不相信我，他不是小柱，他是谁？”我终于开口了：“他是谁？你不是最清楚吗？”我摘下头套，走上前去。二叔，他不是小军吗？他的眼睛狠狠地瞪着我，像是要把我吃了。我笑了。怎么，二叔，我没死，很失望是吗？已无人，表情各异。孔祥的最为夸张，终于明白，一切都不可能按他安排的进行了。婶婶也吓坏了，瘫坐在那里。脸色惨白的看着我，当着一屋子人的面，我就从父亲去世说起，一直说到怎样逃出来。孔祥的脸色一会儿红，一会儿青。小军则不相信我会逃出来似的看着我，而那两个股东则不敢相信，世界上还有这样的人，坚持着要报警。我阻止了，让他们走。他们以为我还顾忌着亲戚情面，低着头走了。其实，我是不想让公安介入我们的恩怨，我要缓缓报复，让他们一无所有，死无葬身之地。等处理完省城的一切，户口、身份证、银行方面，已经是十天之后了。当我坐着自己买来的车。和司机一起来到了胡杨深处时，果然不出所料，这里已经什么都没有了，没有院落，没有便道。孔祥的手可真快呀、啊，知道我一定会找来，不惜毁掉，也不留下一点把柄。我蹲在地上，看着我生活了八年的地方被夷为了平地，心情。是前所未有的复杂。这里除了水泊，没有什么可让我牵挂的。可水泊它到底在哪里呀、啊？
，要找到他，就必须找到雕叔。记得曾经听小军喊他表叔，看来他必然是婶婶一家的亲戚了。我正要离开，就听见身后有铁链的声音，猛然回头，是元帅。究竟是什么让元帅逃过一劫？我不知道。他现在站在我的跟前，拖着长长的铁链，身上的毛有的掉了，脖子处留着一条深深的伤口，可能已经时间很长了吧，结了厚厚的痂。他看见了我，就扑了过来，伏在我的脚下，呜呜的叫着。我再也顾不上许多。仿佛看见了亲人般，一把抱住元帅。水伯呢？看见了吗？黑子呢？我知道他听不懂，可还是抱着一丝的希望。他呜呜的叫着，往后头走。我跟着他，来到了一个土山前。他蹲在那里，呜呜呜的叫。我的心咯噔一下。难道这是水伯的坟墓？我不顾一切的用手挖着，不一会儿手就磨破了。司机过来劝我，也被我骂走了。这不是一个土堆，是个土山。我一己之力是不可能把它挖开的。若是叫挖机，势必会惊动空响。如果他有所防备，以后报仇的路就不会顺利了。再次来到水叔的家里，已是深夜，除了小妹。全都被我叫了起来，我仔细的给大家讲了我和水伯的故事，说着说着，就哭得站不起来了。水叔拉着我，安慰着，虎子也在一旁眼泪汪汪。最后的最后，大家哭得抱成一团。事情全是因我而起，可我没受到一丝的责备，反而成了大家。安慰的对象，再次来到胡杨林，已是两天后了。水叔、虎子带着本家的男人们，带着工具分批进入。一路上，我设了暗哨，给水叔和虎子配了手机。一旦有人来，大家赶紧隐蔽。就这样，那座土山矮了，平了，凹了。终于挖出了第一具尸体，第二具，第三具，没有水波，直到第五天，挖出的尸体已经有十七具了，全都是年轻的男孩、女孩。以往有人死了，必然是砍了喂狗的，可这次实在是太多了，时间又仓促，所以后院的货全都在这里了。还有四条狗的尸体，依然没有水波。我抱着希望，可能他还活着，可事实让我失望了。他在最底下，我看见他的时候，已经认不出他了。耳朵没了，四肢没了，眼睛没有了。要不是他身上……还穿着他最爱的中山装，我是认不出来的。我还是不相信，扑过去，捏开他的嘴巴，是他，是他，是他呀！没有舌头，牙齿已经全部连根拔起，只有舌根处整齐的断根，证明这是水波，是水波呀！我惨叫一声，晕了过去。醒来后，看见大家的眼睛都是红红的，堂堂的七尺男儿，西北硬汉们，也没见过如此惨烈的情形吧？我振作精神，指挥大家把那些货的尸体放回土坑，像原来一样封好，以后会留着成为孔祥头上悬着的刀，把水伯的尸身仔细包裹，我抱着。大家又分批撤出了胡杨林，仿佛这里从来没人来过。水波的丧事是隆重的，可再隆重的丧事也不如他好好的活着
，一切安排好了，已经是半个月后了。水叔家的新房已经开始动工了，他是不肯的，可我执意要给他盖。这个固执的西北汉子呀，走的那天，他们来送我，虎子居然背着行李。小猪，就让虎子跟着你吧，是个伴儿。我摇头拒绝了，我走的。是一条不归的路，水伯已经为我而死了，我又怎么能再拉上虎子呢？不带就把你的人撤走，专拉走，以后我们也不再认识你了。水叔真的生气了，我只好答应，心里却暗暗盘算，绝不让虎子的手上沾上一滴血。我带着虎子走的时候，水婶没出来，我知道，他在难过。水叔在一旁仔细叮嘱着虎子：“要听话，别给我添麻烦。”等等等等。再回到小镇，我已不是昨日落魄的样子，开着崭新的车，还有司机和虎子，左右相伴。孔祥早已搬到了县里，而这里，已经成为了他用完抛弃的地方。一行人径直来到了镇政府，提出要承包胡杨林。半个旅游区，镇上本来就十分的贫困，这次来了这样的好事，自然是满口答应的。有钱，就是好办事儿、啊、呀。事情格外顺利，下午就签了合同，司机回省城去请施工队，我和虎子则来到了孔祥任职的县城。是，我要把大院重新盖起来。我和水伯吃过的苦。要让他们家百倍偿还。许多事情需要仔细打探，知己知彼，百战不殆。八年的闭塞，让我在这个社会上仿佛就是个原始人。雕叔、孔祥、婶婶、小军，还有许多参与到这个事件上来的人，我都要一一打探。千万不能有漏网之鱼。我没让司机再回来，让他在小镇盯着大院的建设。人是张律师推荐的，值得相信。而我和虎子就在县里住了下来，每天一早呢就出去溜达，晚上回出租屋里头碰头，交换彼此打听到的线索。关于孔祥，是最好打听的。据说他自己的儿子在十岁那年就失踪了，经过多方寻找无果，而他一直多年如一日的照顾着失去父母的侄子，在当地被誉为美谈。而婶婶，在失去亲儿子后，又生了一个女儿，今年刚五岁。小军，不得不好好的介绍一番，从小就锦衣玉食的他，性格。格外嚣张，仗着爹是县长，在当地横行霸道。这次，又因为遗产的事受了刺激。试想啊，一个人从小就做着亿万富翁的梦，而且也摸到了，突然一下子又没了，谁受得了呀、啊？这些天情绪异常低落，正是我下手的好机会呀、啊。我让虎子盯着小军，既然他是孔祥的眼珠子，我不介意让他先瞎掉，再慢慢收拾。小军和我一样大，却养了满身的坏毛病：抽烟、喝酒、赌博、耍横。最要紧的是，虎子居然发现他在吸毒，吸毒。虎子说完，我一下就跳了起来，下意识觉得，这是个千载难逢的机会啊！既然他已经走在了黄泉路上，我何不送他一程呢？虎子是个老实的孩子，我觉得让他做这种事儿不合适，所以偷偷物色人选。虎子察觉了我的意图，认识以来第一次发了脾气，小说。我一直把你当做自己人，自从发现了爷爷的尸体，我无时无刻的不再想着为他报仇。我知道
，你是为我好，就让我去做吧，我会小心的。我也想给爷爷报仇。”说着，便流下了泪。我知道，他和我一样，想起了水伯的惨状，于是不再犹豫，把计划详细的说给他听。这是个西北的县城，说不上发达，也绝不落后。小军的爹是这里的县太爷，那他，就是这里的太子爷。有钱能使鬼推磨，不久我就摸到了毒品的门路。小军现在刚开始接触毒品，用的是摇头丸和冰毒。我让虎子故意接近他。无限量的给他提供冰毒，很快他就和虎子打成了一片。虎子花钱也大方，很得他的看重，几乎每一天都能接到他的电话。一个月后，小军便不再满足于冰毒带来的刺激了。我让司机呢从省城捎来了一点高纯度的海洛因，据说一次就能上瘾，我却不放心，拿了三次的量。交给虎子的时候，我千叮咛万嘱咐，让他不要沾这些东西。虎子的确很听话，不到三天就让小军用完了三次的量。我知道，小军完了。我和虎子躲在城市的角落里，笑着看着孔祥家哭。虎子按照我的吩咐，不再接小军的电话了，只听见他的手机一直在响。没电了，我们就充上电，让他想着。就这样，等了三天，虎子说：“小军居然自己找到了毒品。”我很高兴，这，就是我要的结果。小军只是第一步，现在，就开始第二步吧。过去的八年，他们早就把我的良心消磨干净了。既然我不能好好活，就大家一起死吧。他们的女儿叫露露，刚五岁，正是天真浪漫的年龄。我一直在犹豫，要不要动她。那天，我从暗处发现，婶婶牵着她，走进了他们的别墅，那么快乐，那么幸福。瞬间，那幸福就刺进了我的双眼，刺进了我的心。我决定了。就从露露动手，小军已经上瘾了，而他并没有继承我的两亿遗产，每天上千元的开销让他疲于奔命。虎子出现了，一番解释，又给了他钱，他便忘了虎子曾经有意的离开。虎子，也装作没钱了，每天在他耳边说：“哪里哪里有老两口，没孩子，愿意花几万买个小孩。”女孩最好，一次，小军无动于衷；两次，也装作没听见。终于，胡子不再给他钱了。小军又一次毒瘾发作的时候，拜托胡子代为联系那对老夫妇。小军开始行动了，他先把露露带了出来，带到城外的立交桥下，交给胡子，并骗露露说去给他买玩具。拿着我给的五万块钱，快速离开了。胡子家有一远房亲戚，家在新疆，六十多岁了，无儿无女。我把露露送给他们，一是给露露留条活路，二则，孩子是无辜的，他虽然是他们的家人，却并没有伤害过我。司机从省城回来，带着胡子，带着露露奔赴新疆，而我。也留在县城继续看热闹，孔祥还好，婶婶疯了，铺天盖地的寻人启事，电视上、报纸上、电线杆上，无处不在。那几天，我的心情格外的好。他们把我扔在狼窝的时候，我也只有十岁，也只是个孩子。那时，他们没想过，我也是会哭的吧。孔祥终于发现小军吸毒了，除了震惊，就是想方设法的隐瞒着。看样子，县老爷对他头上的官帽
，看得比儿子、女儿都重要。婶婶依然在寻找露露，神色憔悴，再也没有那时对待我的精神劲儿和平常的伶牙俐齿。而我，躲在暗处，日夜不停地看着热闹。小军，始终隐瞒着露露被他卖了的事实，五万块，很快就抽完了。现在的小军。憔悴、潦倒，在毒品的日夜毒害之下，在毒资的日夜逼迫之下，惶惶不可终日。可这，还远远不够。我真想立刻就把他们圈起来，让他们尝尝我受过的苦。可是，不行啊！大院还在建设，我现在把他们安顿在哪里呢？只好再等等吧。虎子回来了，我想，是该出手收拾孔祥的时候了。我不相信，他围观这么多年，身上会干干净净。县城就这么小，一有风吹草动就会家喻户晓。可是省城，却有私家侦探，只要掏钱，他们会把你祖宗八代掏出来，让你看看的。于是。我和虎子又去了省城，好的侦探当然不好找了。可是，我有当律师的张叔叔，律师和侦探本就是相辅相成的行业，要找好的侦探，还真难不住张律师。很快，我就等来了我要找的人，小任，著名的律师，最后下海干了侦探，开价二十万。还说，我要什么他都能找到。有本事的人都有怪癖，约法三章：一，约定期限内不得催促；二，先付百分之五十的定金；三，如果必要，我必须给他帮助。我一一答应。反正大院还没修好，就让孔祥多逍遥些日子吧。毕竟，我们也还是。亲戚啊，一切都在有条不紊的进行着。孔祥不比常人，是一线之长，若是全家莫名失踪，必然会引起震动。所以，在这段时间里，我要仔细盘算，抓住一切可以利用的线索，神不知鬼不觉的让他们全家一起消失。反正这段时间也没事干，我和虎子。去了婶婶的娘家，雕叔，那个刽子手，还隐藏在那里，我必须把他救出来，待大院竣工时才好，一网打尽。婶婶的娘家在省城边上的一个城中村里，因为雕叔和我待得太久，我不便出面，所以一切就看虎子的了。我知道，他姓雕，连名字也不知道。所以半个月过去了，我和虎子像没头苍蝇一样东撞一头，西撞一头，却始终没一点儿的进展。就在我和虎子一筹莫展的时候，虎子就在街上遇见了小军。原来，孔祥看他在县里闹得不像话，又不想送去戒毒所，就把他送到这里来了。虎子立刻凑上去，小军。也像是见了亲人一样，和虎子热络起来。于是，一切都不再隐蔽。雕叔，就是婶婶的堂哥，现在开着一家宾馆，也正正经经的做起了生意。只是，他碰到了我，我就是来取他性命的无常。小任果然是物超所值。一个月后。就传来了孔祥这些年的交际账单，不看不知道，一看吓一跳啊！原来，为了往上爬，他可没少付出。从我父亲那里霸占的两百万不算，还负债了两百万呢。怪不得他铤而走险，要继承我的财产呢。大院也快竣工了，我决定开始行动。几天后，几封举报信。就寄到了省反贪局，我在暗处看着孔祥出了进了的来回忙碌，就知道我该出现了。
。司机开车带着我来到了县委，我就在办公室里见到了孔祥。他一见我就愣了，不知道我来干什么。我笑着坐下。二叔，我想回老家看看，又不知道地址，你能给我吗？他仔细地看着我的神色，像是要思考什么，打量着我。我坐着没吭声。我知道，他现在急需用钱，而我正是送上门的肉。他怎么会放过要咬一口的机会呢？果然，他的眼角就神采飞扬，抓住了我的手，说起了老家的事儿。孔祥啊，孔祥，你以为？我还是那个十岁的孩子吗？果然，孔祥提出借钱，一千万。真敢开口呀，小朱，你看，二叔现在落在难处了。咋说？咱们都是一家人，你就帮帮二叔。不提一家人，我还好；一提起，就想起那八年炼狱般的生活，连手。都不自觉地抖了起来，我没有当场答应，也没拒绝，我就是要让他尝尝，钱就在眼前，就在嘴边，摸不到，也吃不到的滋味。其实，回老家只是我接近他的借口。余下的日子里，我就在他的身边晃晃荡荡，他几次开口，都被我缓缓地岔开了话题。许是他知道心急不得，于是也不再催促，只是刻意的讨好着我。而小任，终于来了第二波消息：孔祥在任几年，除了贪污，还挪用了将近一百万的公款。看来，不下重手是不行了。接下来的日子里，信一封一封的寄出，孔祥变得惶惶不可终日起来。我住在宾馆里，而他却是每天都来报道。他也曾试着用亲情打动我，只是开了个头，就无法再说下去了。是呀，我们之间还有什么情分呢？婶婶自丢了露露以后，再也不负原来的犀利，可是眼角与生俱来的贪婪，却怎么也隐藏不住。终于。大院已经修好了，而孔祥的耐心也已经到了极致。这天来到了宾馆，一进门，咚的一声，他和婶婶就跪在了我的面前。原来，纪委的人已经到了县里，马上就要进驻县委了。他求我无论如何先拿出来钱，让他渡过难关。我没有推辞，答应了。隔天。我就拿出了一百万，交给了他。终于，他以为我还是那个孩子，还是可以让他随意见他的妻子。可我，却偷偷笑了。不付出这点，怎么能让他们自己走到地狱呢？大院修好了，就让小军成为第一个客人吧。我，我告诉孔祥，可以帮小军。办理去英国的护照，到了那里，可以帮小军戒毒。他听后眼前一亮，说：“小朱，你能帮小军办，也能多办几个吧。”我明白他的意思，装作为难的样子，最后还是说好。他听了，连连道谢。我知道他的打算，他却不知道我的想法。很快，小军的护照下来了。当然是假的，孔祥决定让小军先走，还特意委托我把他送到省城。走时，千叮咛万嘱咐，到了一定要打电话。而小军，则连连点头。事情很顺利，我已经自己学会了开车，花钱买了驾照，打发司机回了省城。因为要做许多事情，知道的人，越少越好。小军一上车就拿出了毒品，抽了起来，慢慢陷入了半昏迷状态，连我啥时候掉头了也不知道。在大院门口下车后，他使劲揉着眼睛，想不明白。
，那个被他亲手拆掉的院落为什么还在这里？一样的院落，一样的布局，连院子里拴狗的位置也是一模一样的。他忽然明白了什么，想往后跑，虎子就从院里出来了，手里拿着铁锹，堵住了他的后路。他一下就明白了，看着虎子，大声吼着。是你，让我吸毒；是你让我卖了露露。你们干什么呀？干什么？你不知道吗？啊，八年，如果不是我逃出去，现在已经变成了一堆白骨。你还问我干什么？他一下就不说话了。过了一会儿，又喊：“那都是我妈和我爸干的，不关我的事，不关我的事呀。”我相信，先开始。可能不关他事，可是，八年了，他拿着我的身份生活着，做着继承的美梦，还怎么能分清他们谁是有罪，谁是无辜，谁的罪重，谁的罪轻呢？他还想跑，虎子从身后追了过去，一铁锹就砍在了他的腿上，娇生惯养的他，何时受过如此的痛楚？惨叫着摔倒在地，我和虎子把他拖到院里，给他包扎，然后把他关在了一间黑屋里。现在还不是让他死的时候，等他们全家团聚了，在一起上路，才痛快。我没有回去，当晚就在大院住下了。时隔一年，再来到这里，已是物是人非。这里。已经完完全全的属于我了。那个曾经叫嚣着“表舅杀了他，杀了他”的少年，现在正泛着烟瘾，头上、脸上全是汗，身子蜷缩在地上，不停的抖着，鼻涕、口水也不听话的跑了出来，要多狼狈就有多狼狈。表舅，表舅，马上就让你俩团聚。雕叔，最难缠，最心狠，最不好下手的一个，手上人命无数，心狠手辣。如果先收拾孔祥，再收拾他，我担心会打草惊蛇。一旦他逃掉，对我的打击无疑是致命的，我以后的危险也是致命的，所以我不能冒险。这下一个，就是他了。表叔，不贪财，不好色，没有直系亲属，曾经做过屠夫，有过家庭，被老婆背叛后离家出走，投奔孔祥，直到一年前才回去开了一家宾馆。面对这样一个毫无弱点的男人，我不知道从何下手，只能静下心来，默默筹划。又是小人，又是二十万，不过。物有所值，很快就有了第一手的消息。雕叔和前妻育有一子，现在现年十七。听说呢，他是雕叔唯一的亲人，而雕叔并不知道他在哪里。听说他曾经非常迫切的寻找他，可一直没有消息，又只有靠虎子了。我曾经想过要让虎子置身事外，可是不知不觉中就把他拉了进来。现在成了我的左膀右臂，有时想起来，很是心疼。可如果我和虎子走了，大院又有谁能看守呢？我犯了难。谁知第二天就接到了水叔的电话，说到了小镇让我去接他。我看看虎子，他摸着头笑了。我让水叔回去，他却说：“你不来接我，我就自己走进去。”三十五公里啊，怎么走？没办法，爷俩都是这么倔。有了水叔，我和虎子就放开了手，去张罗雕叔的事儿了。虎子成了陈德，雕叔的儿子，和母亲信。来到了雕叔的宾馆，雕叔很是警惕，不停的盘问。好在有小镇的第一手资料，仔细的不能再仔细了。连雕叔右手的小指为啥伤缺了一节
都详细做了说明。刁叔狐疑的看着虎子，说：“你妈的，嫁人了，早就不管我了。前几年我来找你，人家都说你失踪了，我就到处流浪。听人家说你回来了，我才来找你的。”刁叔的脸色不变，思索着什么。虎子一把上前抓住了他的右手，爸，这个手指还是我五岁时弯刀，你过来要，我不给你。争夺的时候不小心砍掉的，对不起啊，爸。雕叔听他如是说，再也没有一丝的怀疑，所有的警惕都在瞬间化成了父爱，倾注在虎子身上。尽管他放下了戒心，我和虎子还是小心翼翼的。我在幕后，虎子在前。一不小心，虎子就有送命的危险。依照刁叔杀人不眨眼的个性，如果知道虎子骗他，多半是会要了虎子的命的，所以不能急。机会终于来了，那是一个星期后，虎子打来电话，说明天刁叔会带他去爬山。我们不在一起，全靠电话联系。他去迷惑刁叔，我则稳住孔祥。让我把准备好的民药拿好，跟着他们，一有机会就动手。第二天，一早就收到了虎子的信息：西山。我知道他们要去的是西山，于是化了女装，提前出发，来到山前的广场处等待。一个小时后，就看见虎子和刁叔出去了，一前一后的走着。我转过身去，往卖东西的亭子走去。虎子也看见了，跟刁叔说了什么，也往亭子来了。我把准备好的几罐饮料放在他的面前，为了不让刁叔看出破绽，全部都下了迷药。虎子接过就走了，我看见他和刁叔一路走，一路说些什么。天还早，接近冬天，本来就没几个人，加上又是早上，人更少了。他们往山上去了。我不能跟得太紧，等他们走远了，才跟了上去。只见刁叔拿着虎子给的饮料，并没有喝。难道他察觉了？我紧张了起来，想起刁叔杀人不眨眼的样子，心顿时提了起来。可现在已经箭在弦上，不得不发。若是他已经有所察觉，若是退缩，虎子只有死路一条。为今之计，只有一拼了。我远远的跟着，手放在我拿的女士肩包里，紧紧的握着昨晚就准备好的匕首。一旦前面有什么风吹草动，就立马上前跟他拼了。走到一个山洼处，他就停了下来，和虎子说着话，把手里的饮料递给了虎子。虎子接过，把手里另一罐递给了雕叔。他还是防着点的。我看他并没有生意，顿时心安了许多。虎子拧开饮料喝了起来，刁叔不再犹豫，他一口气喝了大半瓶。看他们喝下，我才长舒了一口气。现在，就等着他们倒下了。虎子先倒的，刁叔看见虎子倒下，就明白事情不对了。可是，已经来不及了。只见他摇摇晃晃的四周看着，挣扎着。想要下山，又没有力气，只好靠着山壁坐了下来，大声的喘着气，手在嘴里抠着，想把喝下的饮料吐出来，可是已经来不及了。我走上前去，他还没昏倒，睁着眼睛看着我：“你是谁？要干嘛？”我笑着摘下了发套，雕叔，别来无恙啊！他一看是我，不知哪里来的力气，唰的坐直了，挣扎着想站起来。我吓了一跳，立刻就想到了他杀人不眨眼的样子。可是，他只是挣扎着，眼睛慢慢的闭上了。我走上前去踢了一脚，妈的，想吓死人啊！虽然他晕了，可我丝毫不敢放松警惕，走过去。拿过虎子包里剩下的两罐饮料，拧开，给他灌了下去。这么多，最少也让他睡上个三天。这些迷药
，我可是花了大价钱的，算便宜他了。我走到虎子跟前，拿出准备好的水，洒在他脸上，一会儿他就醒了。回头看见了雕叔的样子，我们两个坐在地上哈哈的笑了。<笑>是呀，这么多天的努力，终于成功了，能不高兴吗？虎子刚醒，还不能走。我把假发戴上，走到他跟前，拿出早就准备好的白酒，倒在了他和雕叔的身上。雕叔呼吸均匀，再加上满身的酒气，就像是个酒鬼喝醉了。西山广场管理处打了电话，说是两个人喝醉了下不了山，来两个人抬一下。那边满口答应着，不久就来了两个保安，抬着雕叔。我搀着虎子往停车场走去。许是看我是个女子，那两个人还把雕叔给我在车上安置好。我连连的点头表示感谢，不敢说话，声音太粗。在上路时，已经有一个仇人坐在我的车里了。水波，你看见了吗？我就要给你报仇了。很快，我就会把它变成你的样子。来到大院，我和水叔把雕叔抬到了最大的黑屋里面的一间，拿出匕首，撕开他的上衣，露出肩胛骨，在靠近肩膀的地方一刀戳了下去，很快就穿透了。我又拿出早就准备好的金刚铁链，穿了进去，又绕了出来，最后把他锁在了墙上早已焊好的。铁环之上，一切都做完了。最遗憾的是，他一直昏睡着，没感觉到我所做的一切给他带来的快感。真遗憾呀、啊！走时我没忘了给他止血，我要让他长长久久的活着，长长久久。洗干净了手，我自然是要去看一下小军的。他躺在地上，脖子里。拴着一根很粗的铁链，头发长了，因为出汗，一缕一缕的粘在脸上，可能是烟瘾过去了，看我进来，扑通就跪了下来。小猪，哥哥，你放了我吧，放了我吧，不关我的事儿啊！我笑了，拿出海洛因，递给他，他狐疑的看着我，我递给他一个手机，告诉孔祥。你很好，这些就是你的了。他眼睛一下就亮了起来，刚才没犯的烟瘾，一下就发作了，伸手就来拿。我这只手机，他明白了，拨了号码，按照我说的，给孔祥报了平安。我把烟和注射器给他，就离开了。走时，我交代水叔，一定要小心，小心，那个雕叔。手上的命，可不是十几二十条能打住的。我吩咐，饿着他，但别饿死。水叔点着头，一一答应。这边，对孔祥的逼迫也日益紧迫了起来。这些天，他每天忙忙碌碌，不停的催问我护照的事。我知道，压在他身上的稻草，已经快到极限了，就想再帮他一把。我找人在县城放出风去，说是孔祥就要被双规了，现在上头正在调查。果然，孔祥的债主们一个一个的找上门来。孔祥每天没工夫干别的事，每天光是应付讨债的了，婶婶也神出鬼没的。露露更失踪时的急迫已全然不见。现在，日夜奔波着换外汇，美元、英镑。港币，等等等等。他们的房子也挂牌出售。我想，现在他们心里的急切，比我当初想逃而没有门路时的焦急，更胜一筹吧。而孔祥这些年积攒的广大人脉，却在关键时刻疲软了起来，处处碰壁的滋味，并不好受。在孔祥如丧家之犬的日子里，他又想起了我。那个曾经差点死在他手里的侄子，人啊，一旦不要尊严了。
就没什么做不出来的，每天来哄我，求我，甚至于吓唬我，目标只有一个，钱，是，钱。如果孔祥要跑路，只有带上足以让下半生衣食无忧的财产，他才会安心。终于，护照下来了，他开始把县委账上的钱往外转移，用的是我的户头。是他说：“我不是官员，有大笔的存款，也不会有人注意。”孔祥啊，孔祥，临死了也不忘记要坑我一把呀！五十万，一百万，三百万，钱经过我的户头转进，就被他提走。我的户头成了他洗钱的桥，不过，我不介意。桥，奈何桥也是桥。不是吗？年关将近，各单位也开始做年终报表。我知道，孔祥就要行动了。果然，他争取到了一趟去首都出差的机会。我知道，他去了就不会再回来了。一边电话通知，水叔做好准备，一边和虎子日夜盯着孔祥的动作。在这关键的时刻，绝不能让他消失在我的视线里。果然。那日深夜时分，就看见婶婶偷偷出了家门，手里拿着两个大旅行箱，你是有多贪财啊？出门跑路还不低调点，嘚瑟吧你！果然如我所料，他们是分开走的，这无疑加大了行动的难度。现在通讯科技发达，一旦他们失去联系，势必会打草惊蛇。一旦惊了孔祥，他是否会选择自首？我的心里还真没底，不管了，先把他弄起来再说。我和虎子开着车，装作偶遇，碰见了正在打车的婶婶，于是就顺理成章的送他一程了。他说回娘家，我告诉他我去省城，可能是前些日子给的一百万取得了他的信任，他丝毫也没犹豫，就上了车。我开车，虎子前排，他在后面。往省城的方向开去，已是深夜，路上车不多。他看我们真的往省城开，没说话，躺在后座，睡着了。他睡得很熟，连我何时掉头，甚至于便道上的颠簸，也没让他醒过来。他发现不对时，我们就快到大院了。他迷迷糊糊的坐起来，一看外面，就开始喊：“虎子，才不会跟他客气。”一拐子就戳到了他的脸上，鼻子一下就出血了。婶婶，外面可有的是狼，你想下去喂狼，就再喊，老老实实坐着，我带你去一个好地方，见你最想见的人。他看着我，谁？见了你就知道了。一切顺利。到达小院时，天已经亮了。他和小军的表情一样，惊诧着，这个大院。怎么还在这里？我笑了笑，推他一下。既然来了，就别客气了。水叔把小军照料得很好，脸色惨白，蓬头垢面的坐在地上。婶婶，开始并没有认出来，待他认出后，就回过头狠狠的向我扑了过来。水叔一下子就把他剁在了地上，他还在那儿狂吼着：“你是人吗？”他是你弟弟啊，说着就哭了起来。弟弟，比起你们做的，我还远远不够狠毒。他听我这样说，许是想起了他们的行为，没再喊，只是抱着小军哭。妈，我难受，难受啊！小军喊着，在地上翻滚，那条受了伤的腿，因为剧烈的挣扎，又渗出血来。婶婶的表情又是心疼又是气愤，是，有些人可以毫不犹豫的让别人的孩子去死，可是自己的，只要受一点苦，就好像是天要塌下来了一样。我把他和小军关在一起，就是让他日夜看着小军难受、挣扎，求生不能，求死不得，那，才是对他最大的煎熬。突然。他的手机响了起来，我知道
，是空相，是他来询问平安与否的。虎子掏出了一把匕首，狠狠地架在了小军的脖子上。我看看婶婶，你自己看吧，什么该说，什么不该说。虎子把匕首往里一压，血流渗了出来。婶婶忙点头，我知道，我知道，你别使劲儿，看，都流血了。孔祥是警惕的，婶婶是他最信任的人，可婶婶有弱点呀，他心疼孩子，所以一切顺利。孔祥对他的话深信不疑，约定省城见面，一起走，把他固定在了小军的对面，这样他就能日日夜夜的看着小军生不如死的受折磨。可是，这样。能抵得过八年的时光，和水伯的命吗？不能，远远不能。孔祥也终于来到了省城，可他在约定的宾馆里并没有见到婶婶，只见他慌慌张张的从宾馆里冲了出来，挑着人少的地方往车站走去，一个手拎着个旅行袋，另一只手不停的打着电话。我想，他如此慌张。多半是为了婶婶那两个装满了外汇的和黄金的旅行箱吧。孔祥气急败坏的走着，直到看到了我，他的眼睛瞬间的亮了起来。我知道，我给他的一百万丝毫没有满足他贪婪的心，只是把他提到了比原来愈高而已。小柱，看见你婶婶了吗？他前几天来的，没见呀、啊，咋了？出啥事儿了？没，没啥事儿。小朱，你能再借给我点钱行吗？五十万就行，我急用。我说好，走吧，去银行。他见我答应，也迫不及待的上了车。我递给了他一罐饮料。婶婶咋了？这个臭婊子，他，他刚想骂，又把话咽了回去，拉开饮料，咕咚咕咚的喝开了。看他喝下饮料，我就发动车子往银行开去。很快，他就睡着了。我在路边接了虎子，一起往大院赶去。大院里，有我专门为孔祥打造的豪华个人包间，常温零下十度，内有十七名各式少男少女，摆出不同的姿势，等待着孔祥的大驾光临。你没猜错，就是土山里的。十七个货，走在盖大院的初期，我就把他们安排到了可靠的地方，并冷冻保存。因为当时是冬天，所以货们保存的很完好。来到大院里，用冷水把孔祥泼醒，他从地上坐了起来，看看四周，愣了。二叔，熟悉吧？这里曾是你的皇宫，现在。我要把它变成你的天堂，在这里，好好享受吧，这是侄儿对你的报答呀。孔祥惊恐的往后躲着，可因为迷药刚醒，没有力气，只好不停的在原地挣扎。水叔没有客气，和虎子拉着他来到了他的宫殿里，在他的脖子里锁上了金刚的铁链，拴到了墙上。屋里的灯是绿色的。照着活人，都是脸色狰狞，何况是一屋子死人呢？恐怖的气氛瞬间就出来了。我指着一屋子的货，二叔，这些都是货，为你挣钱，为你拉关系，到最后，还是死在了你的手里。他们，一定会好好照顾你的。他果然还是害怕了。听我说完，脸色瞬间就变了。我不在这儿，我不在这儿，换一些，让我走。虎子一脚就踢了过去。待着吧，您累。我们锁上门出去的时候，就听见他在里头，鬼哭狼嚎的喊。原来，做多了亏心的事，说心里不害怕，是假的。说起孔祥，他是这里最可恨的人。所有一切都是因他的贪婪而起，雕叔、婶婶，还有小军，
，只不过是一步一步的被他影响，进入到了整个计划里。这些年，他把我扔在这儿，仔细谋划，一旦事成，那我是不可能活着的。所以，现在最该死的是他，我要让他们一个一个。慢慢的享受着人间地狱里幸福的生活。货们的死状都是极惨的，有的被割喉，有的被勒死，有的甚至断手断脚断脖子。我又让水叔日夜不停的在屋外放着鬼叫的声音，孔祥在高度的恐惧中一秒一秒的挨着日子，我和虎子却不能久留。还有许多善后的事儿需要处理。首先是雕叔的宾馆，虎子回去以陈德的身份转让处理了。雕叔没有别的亲人，所以不太麻烦。我吩咐水叔，现在开始用甜蜜蜜，他们创造出来的刑罚也要自己试试才是。我和水叔说，就让他们先享受一个月，一个月。足够我处理很多事情了。警察果然来了，把我隔离起来，让我说出孔祥的下落，又让我说出钱的着落。孔祥真的是很贪心，把县委的钱转得一干二净的。可我不用解释，自然有张律师为我摆平一切。张律师摆出了各种证据，证明我十八岁以前，孔祥都是我的监护人，所以他有机会做任何事。再说，我自己坐拥了两亿遗产，怎么会看上小小的几百万呢？尽管那钱现在就在我的手里，果然，警察拿我也没办法，只好放人。与此同时，通缉令也在全国各地发了下去。我当然没有忘了那个姓沈的女人，既然她的老公是市长，我也要让她陪着孔祥一起完蛋。小任，二十万消息果然传来，没有多费什么事，一封举报信，附上小任找到的各种资料就搞定了。我发现小任真是个有良心的侦探，因为我和他一直合作愉快，在一个月后又免费送了我一份大礼，那是几张照片，沈姓女子，穿着病号服，上面写着某精神病院。被几个医生、护士压着打针，你别说，我真是极喜欢小任的个性的。我再也没有了八年的时光去浪费了，所以，只有让他们度日如年，才能够本。就从，雕叔开始吧。雕叔，手上人命无数，水伯，小静，还有许许多多的货，杀了他。只会让他得以解脱，所以，我决定慢慢来。经过一个月的甜蜜蜜，他全身浮肿，水叔又常常几天不给吃的，所以他早就不是原来的那个壮汉了，整个人憔悴而潦倒，头发长长的遮住了眼睛，却怎么也遮不住浑身散发出来的力气。我一直不明白，他为什么这么死心塌地的。为孔祥卖命，直到小任的资料到手，我才明白，他和婶婶是远房的堂兄妹，从小青梅竹马的长大，可就是没法取得家人的祝福，最后各自成家。而他对婶婶一直是念念不忘的，而这些孔祥并不知道。我进去的时候，雕叔还在骂小兔崽子。有种来明的，用这种下三滥的招。明的，那不是找死吗？我没回答，走上前去，掏出手机给他看，只见屏幕上的婶婶蓬头垢面，双眼浮肿的被靠在了墙上，他一下就跳了起来。原来，婶婶，就是他的弱点。抓他干什么？人是我杀的，水伯是我杀的，放了他吧。露露是你的孩子吧？他听后一下子就蔫儿了，脸色变得惨白。你把露露弄哪儿了？他才五岁。我
，嘿嘿嘿的笑着。喂狼了，真惨呀、啊，真惨！出乎我意料的是，他一下就跳了起来，也顾不上疼，咔嚓一声，就把肩胛骨拉断了，冲着我就过来了。我吓了一跳，忙往后退，只见他的肩上不停的流血，一面冲一面喊。我杀了你，露露才五岁啊！你的心咋那么狠啊？水叔也被吓着了，半天才反应了过来，拿着铁锹就冲了过去，对着雕叔拍了下去。可能是因为虚弱，才没能躲开，正好拍在头上，摇摇晃晃的倒下。我吓坏了，浑身都是冷汗，上去摸摸他，还活着，赶紧把他拖到了墙边，拿粗链子。结实的锁了起来，实在是太可怕了。这还是人吗？我和水叔对望了一下，彼此都很震惊。他的头不停的流着血，我和水叔给他包扎了，不能让他就这么死了。他醒了的时候已经是半夜了，我把他固定在了墙上，用手扼住他的喉咙，让他不能呼吸。开始，他只是瞪着我，最后。实在是忍不住了，伸出舌头，大声的喘着气。就现在，趁他痛，要他命。只见我手起刀落，他嘴里就有血喷了出来，而舌头，居然没掉，还在上头连着。而他，因为不能动，头上全是汗。就算他是铁打的汉子，为了水波，我也要把他变成一堆渣子。我没放手。继续的饿着他，他嘴里的血不停的流出来，流到了我的手上、身上。我假装没看见。终于，他又张嘴伸舌呼吸了。我又来了一刀，舌头终于掉了，他也疼的晕了过去。这算什么？好戏才刚刚开始而已。就从现在，就从这一秒。我要让大院变成人间炼狱，我让水叔和虎子离开，趁现在他们手上还没有沾血，而他们是坚决不肯，让谁走都不走，最后只好全部留下。既然露露是雕叔的孩子，那这个好消息我一定要让孔祥知道。我抬起脚往他的豪华包间走去，还没进门。就听见孔祥的鬼叫声，这么多天了，他还没习惯。看样子，看样子，那些人伺候的很不好呢。孔祥缩在墙角，我给他准备的破被子里，害怕他冻死，特意给他准备的。一看见我过来，连滚带爬的就过来了，到了他能到达的极限上，咚的就跪下了。看样子。他的膝盖还真不值钱，这可是第二次对我下跪了。小猪，小猪啊，我求求你了，放了我吧！我把原来欠你的钱都给你，以前是我错了，我不是人。说着，两只手交替着就往脸上扇，可是真扇啊，十几下，嘴角就出血了。可是我不为所动，微笑着看着他演着戏。扇了十几下，他看我没动静就停了，跪在那里，可怜兮兮的看着我。因为长时间的惊吓，现在的孔祥十分憔悴，脸色惨白，头发凌乱，在屋里的绿色灯光照射之下，分外狼狈。我俯下身子，你知道吗？露露，是雕叔的孩子。你知道吗？你让叔叔换的外汇、买的黄金，还有你最宝贝的儿子，都在我的手里。你知道吗？我不会让你死的，我要让你活着，长长久久的活着。他的脸色除了震惊，还有绝望，一下子跳了起来，猛地向我扑了过来，却忘了脖子里的铁链，咚的一下摔在地上，血。顿时从嘴里流了出来，站了起来，恶狠狠地盯着我，可我不怕，也盯着他，彼此对视着。是
我有什么可怕的呢？在我十八岁时，水波就用他的命换了我的命。看见水波的尸身时，我就不害怕任何事了。还有谁能比水波更惨吗？有，有的，孔祥、刁叔，我要让他们更惨。而这时，小军日夜的泛着烟瘾。最煎熬的却不是他，而是婶婶。他眼睁睁地看着他从小呵护的宝贝在地上滚动，在墙上撞头，不停地伤害着自己。这种感觉，比死还难受吧？可是，这怎么能够呢？我就再加上一把柴，让火烧得更旺些吧。婶婶，你知道露露去哪里了吗？他自从我进来，就愣愣的看着我。是小军，你的宝贝儿子，把他卖了的，五万块啊！我花了五万块，看他小小的身子被狼撕碎，吃掉，真是痛快啊！他坐在地上，震惊的看着我，又看看小军，一下就疯了，啊的喊了起来。他才五岁啊，他没害人啊，为什么？说着，蹲到地上，哭了起来，再也顾不上一边泛着烟瘾的宝贝儿子了。不管咋说，都是你妹妹啊，你的心咋这么狠呢、啊？妹妹，她可是姓刁呢。他听我这么说，一下就不说话了，看着我，眼睛瞪得跟铜铃一样。我拿出手机给他看看雕叔的惨状，他没再嚎叫，捂着脸，哭了。我吩咐水叔，把孔祥的豪华包间的制冷停了，既然他还有力气，就给他多点伺候的东西，那样，他才能满足吧。一天，两天，因为失去了冰冷的温度，包间里的尸体开始腐败，因为是密封的，外头。闻不见，里头可就有的受了。听水叔说，孔祥日夜不停的喊着叫着，我笑了。现在没时间收拾他，就让他多逍遥几天好了。还是雕叔，我拿了剔骨的刀，来到了他的跟前。不愧是杀人如麻的江洋大盗，看我进来，并不慌乱，只是看着。瞪着，他还在墙上固定，并不能动，身上阵阵恶臭。可我并不嫌弃他，走上前去，用准备好的橡胶带狠狠地扎着他的腿，阻止血液大量涌出，轻轻地挑烂他的裤子，用剔骨刀一下就戳了进去，沿着骨头的形状，把肉轻轻地剃了出来。任他是硬汉又如何？只听一声闷哼，就晕了过去。一旁的水叔岂能让他晕倒？一盆水就倒了下去。他摇着头醒了。我用纱布细细包好，又挑开了第二个裤腿。他的眼里开始恐慌，却不求饶。很快，第二个腿上的肉也被剃掉了。我换来元帅，当时就收养了，一直放在水叔的家里。最后大院盖好。我才带他来的，我把肉扔给了元帅，他狼吞虎咽的吃着。雕叔脸色惨白，看着他吃着自己的肉，终于忍不住吐了起来。这就忍不住了吗？当时是谁每天都说砍了喂狗，砍了喂狗的？我吩咐水叔好好照料，可不能让他死了。水叔一一答应。接下来的日子里。我又如法炮制，剃了他的两条胳膊，割了耳朵，挖了眼睛，他已经不像个人了，只是一个骨架顶着个脑袋，可是还活着。我就是让他活着，每天仔细的给他喂饭，可是人算不如天算，他还是死了。那时他成了骨架的一个星期后，再也经不起这样的酷刑。我和水叔去看的时候，他已经断气了。我
还不解恨，把院子里的狗全都关到了屋子里，让他们随便吃。剩下的日子，该孔祥好好享受了。孔祥的包间已经快一个月没有制冷了。我捂着鼻子进去的时候，孔祥正抱着一具尸体啃着。我们来了，他头也没抬，屋里实在是太臭了。我和水叔把他拉到院子里，好吃，好吃。他还在嘟囔的说着，好像是吓成神经病了。我没吭声，坐在他面前，仔细盯着他看。他没看我，嘴里不停的嘟囔着，又把自己的手放在手里，一会儿就咬得血肉模糊。水叔看看我，我看看他，不知是不是真的疯了。孔祥，不要说你只是疯了，就是死了，我也一样要把你碎尸万段的。他没吭声，还在啃着自己的手。难道真疯了？接下来的日子里，孔祥日日夜夜和尸体一起吃，一起睡，从没有清醒过。我也确信，他确实是疯了。可是，疯了又如何？我就会放过他吗？做梦吧！院里的几条狗把雕叔的尸体已经啃得就剩下了一个骨架。我和水叔把骨架放进了锅炉，加满了煤。不到一个小时，他就成了一把灰。我把他从锅炉里拿出来，拿到外面有风的地方，随风扬起。水伯，你看见了吗？伤害了你的人被我挫骨扬灰了。我把孔祥的手脚砍断的时候，他还在笑，折磨一个疯子确实没什么意思。我没有给他治伤，就让他的血一直流着，流着。次日，我再去看时，他已经死去多时了。由于失血过多，脸的颜色几乎透明。躺在尸体堆里，那些被他害死的货在黄泉路上等着他一起呢。婶婶是死在小军手里的，当烟瘾发作时，他已经变成了魔鬼。婶婶的不离不弃并没有感动他，反而成了他触手可得的发泄品。婶婶是被他撞到墙上碰死的。水叔告诉我时，我只有感叹，他。是个坏人，许多阴谋也都参与。可是，他也是真心的爱自己的孩子的，所以我没有为难他。只是他走时眼睛是睁着的。婶婶啊，婶婶，忙忙碌碌一生，你到底是死在了你最爱的人手里，值吗？小军，日以继夜的受着毒品的折磨。说实话。那时我们还小，他说不知情，我也相信。而人，是经不起诱惑的。当千万的家财摆在面前，谁能不动心呢？何况是一个孩子，又从小就受到了父母的影响，所以，我不怪他，可也并不能放过他。最后一次给他注射了海洛因，却是过量的。他在飘飘欲仙中。走到了生命的终点。四月，胡杨陆续长出了嫩芽，这里的一切就要消失了。院后，用挖机推出的大坑就等着我一声命令，就要把整个院子吞噬掉。那些货和小军、婶婶、孔祥的尸体，早已在锅炉里化为了灰烬。这里发生的一切。都会随着风沙的侵蚀，慢慢掩埋，而我，也会有自己的未来。夕阳下的胡杨林仿佛血染，我们三个，站在早已成为平地的胡杨深处，沉默着，最终，走向汽车，扬起了一路沙尘，慢慢消失在，地平线外。我是小柱。我有着阳光般的笑容和一个最铁的哥们儿，他叫水虎。来到这个城市上学已经一年了。
过去的一切，仿佛只是一场梦。我以为，以后的生活就会如此平淡的过下去，娶妻，生子，和平常人一样，有一份平淡的生活，幸福而满足的过一生。直到我遇见了那个牵着黑色藏獒，却白衣胜雪的女子。一眼，只要一眼，我就知道，她，和我一样，是个有故事的人。我是小玉，即使在最炎热的夏季，我也穿着高领，把身体严严遮住。就算如此。我依然会在梦中惊醒，手脚冰冷的，坐到天亮。有时，我会想，我有多久没笑过了？没有朋友，没有未来，只有腮胡陪着我。直到我遇见了那个满是阳光的男子，他一点儿也不害怕腮胡，反而走近。你养的猫还真大呀！我一下就笑了，虽然他的脸上充满阳光，可是我知道，他是和我一样的人。